Familiares, amigos, compañeros de profesión y representantes del Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía han acudido esta tarde a despedir a Gustavo Virués en una misa celebrada en la Iglesia Mayor. Chiclana daba así su último adiós a un paisano cuya muerte en Marruecos ha conmocionado a toda la ciudad por las trágicas circunstancias que la rodearon. Hola, muy buenas, bienvenidas. Bienvenidos una jornada más a los informativos de 8 Chiclana, además de esta imagen y de esta noticia con la que hemos abierto este informativo, sin duda una de las más importantes de la jornada, han ocurrido otras muchas cosas que les avanzamos en los titulares. Los restos mortales de Gustavo Virués ya descansan en Chiclana. La Iglesia Mayor ha acogido esta tarde una misa de despedida al montañero fallecido en Marruecos. Su familia afirmaba esta mañana esperar que la muerte de Gustavo sirva para adoptar medidas que eviten que vuelva a ocurrir. Marín propone ubicar en un local municipal de la banda otra oficina de correos para solucionar la saturación de la que hay en el centro. El alcalde ha solicitado una reunión urgente con los responsables de la sociedad estatal para trasladarles su propuesta. El PSOE asegura que la Oficina de Atención al Ciudadano se ha convertido en un obstáculo para que la ciudadanía realice cualquier trámite en el Ayuntamiento. Piden al alcalde que reconsidere su decisión y restablezca el anterior sistema u otro más eficaz. El patio del museo acoge la primera edición del concurso La Tapa Creativa de Chiclana. 17 restauradores han presentado sus propuestas en el transcurso de un evento con formato televisivo. La Guardia Civil detiene a un joven chiclanero acusado de inventarse y denunciar su secuestro. Según reconoció, lo había hecho para ocultar que se había gastado el dinero de la venta del coche de un familiar. Los restos mortales de Gustavo Virbés ya descansan en su tierra natal, aquí en Chiclana. Esta misma tarde la Iglesia Mayor se ha llenado de familiares, amigos y vecinos que han querido dar su último adiós al abogado y empresario que perdía la vida en una cima en Marruecos. La bandera de Chiclana ha arropado el féretro a la entrada al templo ante el silencio absoluto de las personas que han querido despedirle en esta jornada. El cuerpo ya sin vida de Gustavo Virúes llegaba esta tarde hasta la Iglesia Mayor, donde el obispo de Cádiz y Ceuta ha oficiado la misa funeral en honor de este chiclanero que ya por fin ha regresado a casa. Han sido días de angustia, de sufrimiento por parte de las familias que han tenido que esperar hasta este momento para recibir a su ser querido. El tiempo que llevan ya de, digamos, de espera, en principio la espera de, de encontrar a, a, a los montañeros, después la angustia de, de, de esperar el desenlace final, la vuelta de Marruecos hasta aquí, hasta, hasta España, ya en la, ya, en fin, que, es que han pasado muchos días y obviamente pues, están pues, cansados obviamente, y, y, y claro, pues, muy apesadumbrados porque bueno, es muy trágico lo que ha, que ha ocurrido. ¿no? Los familiares de Gustavo han expresado su dolor, pero han dicho que esperan que esto que ha ocurrido sirva para adoptar cuantas medidas sean necesarias para que no vuelva a ocurrir. Expresar el deseo de la familia de que lo que ha sucedido abra una puerta de esperanza para que se mejore la, la respuesta institucional ante una emergencia de, de esta naturaleza. En esa misma línea se expresaba el alcalde de Chiclana. Hombre, yo no lo puedo valorar. Eh, bien, yo creo que ahí ha habido fallos importantes que yo no puedo evaluar porque no soy ni técnico en la materia ni, ni me corresponde, pero realmente en principio parece ser que, que no se hizo o no saben hacer bien la, lo que hay que hacer en cada momento. Javier ha mostrado su agradecimiento a los compañeros en la zona que se han dejado el alma para que Gustavo pueda estar hoy con ellos. En primer lugar a nuestros compañeros en la zona que se han dejado el alma para que Gustavo puede estar hoy con nosotros en este día tan triste. En segundo lugar, a las autoridades que queremos pensar eh, que han hecho lo humanamente posible y si alguna no lo hubiera hecho, pues que responda al menos ante su conciencia. 
La hermana de Gustavo, visiblemente afectada, no ha querido hacer ningún tipo de declaraciones y ha leído unas palabras que sintetizaban, según ha dicho, lo que era Gustavo Virués. Fuerza, tierra, aire, mar y energía, elementos que él vivía y le definían. Abrazo de amor por lo vivo, por la naturaleza, por lo que él quiere y quería. Que su vida se viva en presente y que nos envuelva en nuestra vida. Gustavo sigue aquí con nosotros, antes, ahora y en la luz de cada día. Por siempre te queremos. Los restos mortales del espeleólogo chiclanero han sido posteriormente incinerados por expreso deseo de la familia. Cambiamos radicalmente de asunto. Hay novedades en el conflicto laboral de los trabajadores de correos que han convocado también jornadas de huelga a partir del día 30 de abril. Y es que el alcalde, Ernesto Marín, ha solicitado una reunión urgente para buscar una solución a la saturación en la oficina de correos en Chiclana. Marín propone abrir una oficina más en la zona de la banda, en un local municipal, y así se lo quiere ofrecer a los responsables de la sociedad estatal. El alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, a través del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha solicitado una reunión urgente con responsables de la sociedad estatal Correos y Telégrafos. Su intención es buscar una solución a la saturación que sufre la oficina de este servicio en Chiclana. El primer edil reclamará la apertura de una nueva oficina en la zona de la banda, que complemente a la que hay en la calle Jesús Nazareno. Para facilitar las cosas, Marín se muestra dispuesto a colaborar con la aportación de un local municipal en dicha zona. Según el alcalde, Correos tiene que darle la solución de una vez por todas a los problemas en el servicio, porque una ciudad con los habitantes de Chiclana no puede seguir contando únicamente con una oficina que sufre una saturación importante. Marín ha recalcado que Chiclana es un municipio muy amplio, con una población que ronda las 83.000 personas, cifra que se triplica durante el verano. Precisa de una oficina de correos porque la saturación en el servicio que se presta actualmente se está encargando de demostrarlo. La sociedad estatal Correo y Telégrafos es una sociedad anónima de capital 100% público. Según las informaciones de los sindicatos, la de Chiclana es una de las oficinas donde se acumulan más cartas, certificados y notaciones sin entregar por falta de personal. Comis Misiones Obreras ha convocado un calendario de huelga a partir del 30 de mayo. Bueno, pues las que siguen sin novedades en su conflicto laboral son las limpiadoras de colegios y edificios municipales. Este viernes volvían a la calle a protestar por la pérdida de sus derechos laborales. Las trabajadoras también han convocado varios días de huelga a partir del día 30 y como no ha habido mejoras en su situación, por ahora siguen adelante. Dejamos en, en stand-by dos semanas porque nos prometieron que se iba a arreglar, ¿bien? Se nos transmitió que se iba a solucionar problemas, obligando a la empresa Limasa a cumplir con los documentos y acuerdos firmados que les obligan con el personal de limpieza de edificios y colegios públicos. Después de más de 15 días de espera, por nuestra parte y de silencio total, por el Gobierno Municipal de PP y Pure, ha vuelto a demostrar el alcalde que es mentira. Las limpiadoras protestan por los incumplimientos en el pliego de condiciones, los impagos de varios conceptos salariales, la falta de medios para realizar su trabajo y, sobre todo, la falta de implicación del ayuntamiento para solucionar un problema del que vienen advirtiendo desde incluso antes de que saliera el pliego de condiciones para la nueva adjudicación del servicio. Por cierto, que al terminar ese acto de protesta ha mantenido un minuto de silencio en memoria de los dos montañeros fallecidos en Marruecos. La iniciativa territorial integrada, la llamada ITI, es un programa de inversiones con fondos europeos gestionados por el Gobierno Central. A la provincia de Cádiz se destinarán unos 1.300 millones de euros y, según el delegado municipal de Fomento, José Manuel Lechuga, en el caso de Chiclana servirá para poner los pilares de una nueva economía. Los proyectos subvencionables tienen que ver con la sostenibilidad y el medio ambiente. La ITI está en fase de información, pero Lechuga Chuga afirma que el ayuntamiento no dejará pasar esta oportunidad y presentará todos los proyectos que pueda. El delegado municipal de Fomento, José Manuel Lechuga, ha valorado la Iniciativa Territorial Integrada, un programa de inversiones de fondos europeos que gestiona el Gobierno de España. Lechuga no ha aportado detalles concretos, pero avanza que la ITI pondrá los pilares de una nueva economía en Chiclana. En, en España sabemos que no estamos muy a la cabeza de la innovación 
en nuestra tierra tampoco. Y nosotros tenemos que darle un cambio a, a Chiclana, a la economía de Chiclana y al desarrollo de Chiclana. Eh, para eso tenemos que pensar en que ese desarrollo, ese cambio, esa nueva economía tiene que venir bajo eh, el paraguas, bajo el estandarte de la innovación, de las nuevas tecnologías, de las startups, de, de todo lo que significa eh, modernidad y cambio. Según Lechuga, los técnicos municipales están informándose para abordar la preparación de los proyectos que sin duda dice van a presentar. Los proyectos subvencionables tienen que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad. Ha dicho que han de ser integrales con amplitud de miras. No hay proyectos súper concretos que, eh, que se traducen en una, en una actuación muy concreta, sino que son proyectos dedicados al desarrollo integral. Eh, para hacer estos proyectos de desarrollo integral se necesita mucha ayuda técnica, porque son proyectos de mucha cuantía y se necesita presentar un, unos proyectos con seriedad, con amplitud. Lechuga ha incidido en que la Diputación Provincial pondrá en marcha una oficina de información para facilitar la presentación de sus proyectos a los ayuntamientos gaditanos. Por fin ha entrado en vigor el presupuesto municipal de este 2015. La Edil de Hacienda, Ascensión Ita, ha destacado que el documento cuenta con un incremento de un 12% en las inversiones productivas y una bajada de entre el 26 y el 29% en el recibo del impuesto de bienes inmuebles, el IBI. Tras operar todos los trámites necesarios, el presupuesto municipal para este 2015 ha entrado en vigor. En total, 108 millones y medio de euros que incluyen las previsiones de cuentas del Ayuntamiento y las empresas municipales en Sisa y Chiclana Natural. La Edil de Hacienda Ascensionita ha destacado el incremento del 12% en las inversiones productivas y la bajada de entre el 26 y el 29% en el recibo del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, del que se beneficiarán 9 de cada 10 chiclaneros. Y tras resalta el aumento en un 60% de las partidas destinadas a políticas sociales e incide en la capacidad inversora que tendrá el consistorio. Eh, resaltar también que tenemos en el presupuesto inversiones por valor de 25 millones de euros. 25 millones de euros que, como he dicho al principio, que pensamos y consideramos que la inversión pública es la, el mejor plan de empleo que podemos poner en marcha. Poniendo eh, inversiones a disposición de los ciudadanos para mejorar las barriadas, para mejorar los edificios y todas las cosas que se puedan hacer por parte de este ayuntamiento. Entre las inversiones hay dinero para el arreglo del Centro de Salud de los Gallos, un plan de reurbanización de calles y barriadas, asfaltado de vías públicas, mejorar el mobiliario urbano y modernizar la administración local, entre otras partidas. También ha resaltado los más de 8 millones de euros que el Ayuntamiento dejará de ingresar tras bajar el recibo del IBI, una circunstancia que, según ITA, no mermará la prestación de servicios municipales. Creo que también hay que destacar dentro del presupuesto de este año la importante bajada del IBI que hemos tenido en 2015, tercer año consecutivo en el que bajamos los impuestos, lo bajamos en 2013, lo bajamos en 2014 y lo bajamos de una manera más importante en 2015 con una bajada del 26 al 29% para 9 de cada 10 chiclaneros y chiclaneras. La Edil Popular ha asegurado que se trata de un presupuesto hecho con rigor, sensatez y sentido común. Esto que ven ahora es la Oficina de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Chiclana, un sistema de gestión de colas que ha puesto en marcha el consistorio con la idea de evitar esperas innecesarias y agilizar, en la medida de lo posible, los servicios de atención municipales. Pues bien, según el PSOE, son continuas las quejas que reciben ante las largas colas que a diario se forman en el Registro General de Entrada, según dicen. De hecho, recalcan que para comprobarlo no hay más que darse una vuelta a mediodía por la primera planta, que básicamente es lo que hemos hecho nosotros para grabar estas imágenes. Así que piden al alcalde que reconsidere su decisión y estudie restablecer el anterior sistema u otro más eficaz. Además, quieren saber cuál ha sido el gasto que ha supuesto la creación y funcionamiento de esta oficina de atención al ciudadano, que al final, según el PSOE, se ha convertido en un obstáculo y un impedimento para hacer cualquier trámite en el ayuntamiento. 
Tres días después de que la calle Mendizábal cortara el tráfico rodado, continúan las reacciones a las obras del tren tranvía. En esta ocasión, el señalado por el popular Andrés Núñez como culpable de este trazado, el socialista José María Román. Román ha dicho este viernes que si el Partido Popular quería otro trazado, podía haber trabajado en el asunto cuando accedió a la alcaldía, ya que aún no habían empezado las obras. El concejal del PSOE tiene claro que el gobierno local se está de dedicando a culpar a los demás de los problemas provocados por su falta de gestión. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Román, ha asegurado que los ciudadanos están siendo partícipes de una mala gestión del Gobierno Municipal en torno a las obras del tren tranvía. Lo dice en respuesta a las acusaciones vertidas por el portavoz del equipo de gobierno, Andrés Núñez, quien le hacía responsable de que las obras pasen por Mendizábal y Alameda Solano. Román responde que si el PP quería otro trazado, podría haberlo trabajado cuando llegó a la alcaldía. Fíjense ustedes que la dinámica que ha tenido el Partido Popular es decir una cosa, hacer lo contrario. Prometerle a la gente que él cuando llegara al gobierno iba a cambiar el trazado del tranvía y después simplemente no pelearlo. Y usar el tranvía como un arma arrojadiza contra la Junta, contra el PSOE. Román asegura que el PP ha tenido más interés en que la obra fuese mal y no hubiese coordinación antes que en su planificación. Por otro lado, el líder de los socialistas chiclaneros se ha referido a la reurbanización de Urbisur planteada por el Ayuntamiento. El PSOE propone trasladar la rotonda frente a la policía local a la intersección con la calle Severo Ochoa. No obstante, fíjense ustedes que la dinámica que ha tenido el Partido Popular es decir una cosa, hacer lo contrario. Prometerle a la gente que él cuando llegara al gobierno iba a cambiar el trazado del tranvía y después simplemente no pelearlo. Y usar el tranvía como un arma arrojadiza contra la Junta, contra el PSOE. El socialista también pretende instalar glorietas en otros puntos conflictivos para el tráfico situados en la carretera de las Lagunas y en la Cañada de los Barrancos. En sucesos, la Guardia Civil ha detenido en Chiclana a un joven acusado de denunciar su secuestro para cubrir que se había gastado el dinero de la venta de un coche. La investigación comenzó tras la denuncia de desaparición presentada por sus familiares. El joven llevaba dos días desaparecido. Cuando los agentes realizaron las primeras comprobaciones, hallaron al supuesto desaparecido en dependencias de la Guardia Civil de Barbate. Allí le estaban atendiendo tras haberse liberado por sus propios medios de unos secuestradores. El joven relató a los agentes que después de salir de un local de Chiclana fue abordado por los ocupantes de una furgoneta con acento magrebí. A punta de pistola lo introdujeron en el vehículo y lo trasladaron a Barbate como represalia por una deuda relacionada con el narcotráfico. Allí le robaron el dinero procedente de la venta de un coche que había realizado esa tarde. Lo dejaron atado y con los ojos vendados. Estuvo así dos días hasta que pudo zapatar de sus captores. Ante la gravedad de los hechos denunciados, los guardias civiles dieron máxima prioridad al asunto, pero cuanto más investigaban y cotejaban, menos creíble resultaba el relato. En una segunda declaración, el joven acabó reconociendo que había ideado el secuestro para ocultar que se había gastado el dinero de la venta de un coche, propiedad además de un familiar. Ahora se le acusa de simulación de delito. Además, la Guardia Civil solicitará por vía judicial el resarcimiento al Estado de los gastos ocasionados por su secuestro inventado. Había nervios entre los chefs participantes en la primera edición de la tapa creativa. No era para menos porque en la presentación de este evento en el patio del Museo Municipal se han reunido algunos de los mejores restauradores de Chiclana. En concreto, 17 que compiten para llevarse el galardón a la mejor tapa creativa. Desde hoy, si quieren disfrutar de algunas de estas pequeñas propuestas, lo pueden hacer, ya que todos estos restaurantes las ofrecen ya en sus propios establecimientos. Puesta de largo para un evento en el que la innovación y la creatividad se dan la mano. El lugar elegido, el Museo de Chiclana, donde se han expuesto 17 tapas de otros tantos establecimientos hosteleros que compiten entre sí en la primera edición de la tapa creativa que se ha puesto este viernes en marcha. Un jurado presidido por el comunicador gastronómico Pepe Oneto ha ido examinando cada una de estas recreaciones gastronómicas con la intención de emitir un veredicto en el que se valoran muchos aspectos. 
Otro jurado propio público decidirá hasta la próxima semana, acudiendo a estos restaurantes, qué etapa es la mejor, para después otorgarle su propio galardón. Con esta actividad lo que se busca desde el Ayuntamiento de Chiclana, como promotores de la idea, es animar a pequeñas y medianas empresas y también a autónomos a que creen cosas nuevas y así mover la economía local. Este es el mensaje que tenemos que lanzar. Chiclana tiene que estar liderando cualquier cosa de la innovación y por eso lo hacemos. Y además lo hacemos aquí en el Museo de la Ciudad. Porque también es un componente más que tenemos que dar a conocer y que tenemos que estar orgullosos los chiclaneros de enseñar, que es el museo de nuestra ciudad, eh, en un patio hermosísimo para hacer lo que hoy estamos haciendo, que es crear lo que, y enseñar las creaciones que estamos aquí. Una aplicación para móviles que ya se puede descargar en la tienda Apple y Play Store orientará al público para saber dónde está cada tapa y el restaurante que la ofrece. Pero no solo eso. La Semana Creativa ofrecerá conferencias con nombres tan destacados como Ángel León, conocido como el Chef del Mar, Francisco Botella, famado coach, o David Delfín, que ha hecho que sus diseños en moda sean una referencia. Desde el consistorio también se ha querido dar su sitio a los chiclaneros y chiclaneras que están teniendo éxito gracias a su forma distinta e innovadora de hacer las cosas. Todo ello tendrá lugar esta semana en distintos escenarios dentro de la programación de la Semana Creativa. Abrimos ahora el apartado deportivo con una noticia que está a medio camino entre el deporte y la educación y es que Chiclana será una de las sedes del decimoprimer Congreso Internacional sobre la enseñanza de educación física y el deporte escolar. Una cita que reunirá en Chiclana en septiembre a unas 500 personas y que ha sido organizada por la Universidad de Cádiz, la Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física y el Ayuntamiento de Chiclana. El campus de Puerto Real es la otra de las sedes en la que se desarrollará este congreso. El Teatro Moderno de Chiclana será una de las sedes del décimo primer Congreso Internacional sobre la enseñanza de la educación física y el deporte escolar. Para anunciarlo han comparecido el Edil de Deportes, Diego Rodríguez, junto a representantes de las coorganizadoras, la Universidad de Cádiz y la Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física. La cita congregará en Chiclana unas 500 personas que hablarán sobre actividades físico-deportivas en el medio natural, recreativas, competiciones profesionales y aspectos metodológicos de la enseñanza de de la educación física, entre otros contenidos. Sabéis que la Delegación de Deportes del Ayuntamiento lleva dos años trabajando en, en la promoción de la formación, no solo de nuestro, nuestro personal y nuestros monitores, sino de todos aquellos que trabajan en el deporte de la ciudad. Y por eso es un motivo más para, para estar de, de bienvenida, de poder acoger este, este congreso, que no dudamos en ningún momento cuando se nos planteó tanto por la FEAD y de la mano universidad de poder realizarlo en la ciudad. El Congreso será desde el 3 al 6 de septiembre. Está destinado a docentes de educación física, estudiantes universitarios, entrenadores y monitores, pero puede acudir cualquier persona interesada en la materia. ¿Quiénes son los ponentes que vienen? Ponentes de reconocido prestigio en el, en el campo de la educación física y, y el deporte. Viene desde Santiago Romero Granado, Onofre Contreras, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Santiago Romero Granado, que es de, de la Universidad de Granada... Eh, vienen profesores de la Universidad de Costa Rica. El Congreso tiene como objetivo fundamental pues, eh, plantear nuevas estrategias de promoción de la actividad física y evitar ese sedentarismo y obesidad que sabemos que en nuestra sociedad, desde en la sociedad eh, desarrollada, pues uno de los gran, mayores problemas que ten, estamos teniendo es eh, esa, ese sedentarismo y esa obesidad que está provocando eh, multitud de enfermedades cardiovasculares y con ellos pues enfermedades eh, de todo tipo. Además de en Chiclana, el Congreso se desarrollará en el campus universitario de Puerto Real. Y terminamos el plano deportivo con Fútbol Sala porque ya hay vencedor en la división de honor, Peña el Dic. El equipo vuelve a reinar en el puesto más alto de la tabla tras vencer en la final disputada esta semana en el pabellón Huerta del Rosario. Son las imágenes que están viendo. Un encuentro vibrante del que, por cierto, hablarán en profundidad en el programa que viene a continuación después del informativo en doble penalti. Bueno, pues antes de eso tenemos que terminar esta edición del informativo, pero antes tenemos que ver las noticias destacadas en el día de hoy.
Los restos mortales de Gustavo Virués ya descansan en Chiclana. La Iglesia Mayor ha acogido esta tarde una misa de despedida al montañero fallecido en Marruecos. Su familia afirmaba esta mañana esperar que la muerte de Gustavo sirva para adoptar medidas que eviten que vuelva a ocurrir. Marín propone ubicar en un local municipal de la banda otra oficina de correos para solucionar la saturación de la que hay en el centro. El alcalde ha solicitado una reunión urgente con los responsables de la sociedad estatal para trasladarles su propuesta. El PSOE asegura que la Oficina de Atención al Ciudadano se ha convertido en un obstáculo para que la ciudadanía realice cualquier trámite en el Ayuntamiento. Piden al alcalde que reconsidere su decisión y restablezca el anterior sistema u otro más eficaz. El patio del museo acoge la primera edición del concurso La Tapa Creativa de Chiclana. 17 restauradores han presentado sus propuestas en el transcurso de un evento con formato televisivo. La Guardia Civil detiene a un joven chiclanero acusado de inventarse y denunciar su secuestro. Según reconoció, lo había hecho para ocultar que se había gastado el dinero de la venta del coche de un familiar. Ahora sí, ponemos punto y final al informativo de hoy en 8 Chiclana. Les dejamos ahora con la previsión del tiempo y después no se olviden con una nueva edición de Doble Penalti, el programa de Claudio Castro. Nosotros volvemos a vernos este fin de semana en el resumen de las noticias destacadas durante los últimos días en Chiclana. Hasta mañana, que lo pasen bien. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Este sábado en Andalucía, nubes y posibilidad de chubascos que puntualmente pueden ser moderados e incluso no se descarta alguna tormenta en cualquiera de las provincias. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Vientos flojos de dirección variable en el interior costa de Huelva y en la mayor parte del litoral mediterráneo central y occidental, moderado de levante en el estrecho. Este sábado en Cádiz, intervalos nubosos con posibilidad de chubascos que puntualmente podrían ser moderados e incluso tormentosos. La probabilidad será menor en Chiclana con Ili Barbate. Temperaturas mínimas en ligera subida y máximas a la baja. Viento flojo variable, predominando la componente este y llegando a ser moderado en el estrecho. Este domingo en Andalucía, intervalos nubosos con mayor probabilidad de chubascos en las sierras orientales, donde podrían ser tormentosos. Temperaturas mínimas, más bajas y máximas más altas. Vientos flojos del este en el interior, moderados en el sur y en la mayor parte de las costas y alcanzando rachas fuertes en el Estrecho y en Almería. Y este domingo en Cádiz, intervalos nubosos sin precipitaciones, si acaso no se descartarían algunos goterones en los alcornocales y en Grazalema. Temperaturas mínimas más bajas y máximas más altas, con viento de levante de moderado a fuerte, de centro a sur. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.